ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ജനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തേത് ഒരു കറിയാണ് നമ്മുടെ ചെനക്കടല വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി കുറുമയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആയാലും ദോശയുടെ കൂടെ ആയാലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആ ബെൽബട്ടണിൽ ഓൾ നല്ല ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിടണേ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ഏലക്കായ രണ്ട് കരയാമ്പോ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു സവാള ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെയും കൂടി പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തക്കാളി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയുടെ അലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കടലയാണ് കടല ഞാനിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അളവ് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് കടലയാണ് വേവിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അതല്ല തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്താലും വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുക എന്ന് വെച്ച് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതെനിക്ക് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്